దెయ్యాలకు దడవని వాళ్ళు ప్రపంచంలో దెయ్యాలను చూసి దడుచుకునేవాళ్ళు ఉన్నట్టుగానే దెయ్యాలను దడిపించేవాళ్ళు దెయ్యాలకు దడవని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఇటువంటి సాహసవంతులను గురించి అనేక కథలు ఉన్నాయి ఒక ఊళ్ళో ఒక కాపు యువకుడు ఉండేవాడు అతను ఒకరోజు చీకటితోనే లేచి ఒక ఆమడ దూరాన ఉన్న సంతకు బయలుదేరాడు ఊరు విడిచి డొంకన పడి కొంత దూరం వెళ్ళాక వాడికి దారిలో ఒక మనిషి ఆకారం కనిపించింది ఎవరు వారు సంతకేనా ప్రయాణం అని అలవాటు చొప్పున కాపుకుర్రవాడు పలకరించాడు నేను దెయ్యాన్ని లే అని ఆ ఆకారం జవాబు చెప్పింది కాపు ధైర్యం గలవాడు వాడు భయపడడానికి బదులుగా ఆ మాట చెప్పవేం నేను దెయ్యాన్నే అన్నాడు ఎక్కడికి పోతున్నావు అని అడిగింది దెయ్యం సంతకి అన్నాడు కాపు నేను అక్కడికే కలిసిపోదాం కాలు సాగించు అన్నది దెయ్యం ఇద్దరూ కొంత దూరం నడిచాక దెయ్యం ఇద్దరు నడవడానికి నాలుగు కాళ్ళెందుకు కొంత దూరం నిన్ను మోస్తా కొంత దూరం నన్ను మొయ్యి అంచెల మీద సంతకు చేరుకుందాం అన్నది అయితే ముందు నువ్వు నా భుజం మీద ఎక్కు అన్నాడు కాపు దెయ్యం సరేనని కాపు భుజాల మీద ఎక్కి కూర్చుంది దెయ్యం కావటం చేత బరువే లేకపోయింది కాపు తనని కొంత దూరం మోసినాక దెయ్యం ఇంక నిన్ను నేను మోస్తా అన్నది కాని కాపుని ఎత్తుకుంటూ దెయ్యం అబ్బా నువ్వింత బరువు ఉన్నావేం దెయ్యాలు బరువు ఉండకూడదే అన్నది ఆశ్చర్యంగా నేను దెయ్యమయ్యింది ఇంతకు ముందేగా అన్నాడు కాపు దెయ్యం ఈ మాటతో తృప్తిపడింది నాకింకా అనుభవం లేదు మన దెయ్యాలకి కలిగే పెద్ద ప్రమాదం ఏమిటో అన్నాడు కాపు మనకున్నదల్లా ఒకటే పెద్ద ప్రమాదం బతికున్న మనిషి మన మీద ఉమ్ము ఉయ్యకూడదు అదొక్కటి జ్ఞాపకం పెట్టుకో చాలు అన్నది దెయ్యం ఇద్దరు ఒక కాలవ దాటవలసి వచ్చింది కాలవని ఎవరికి వారుగా దాటడానికి నిర్ణయించుకున్నారు దెయ్యం చడీచప్పుడు లేకుండా కాలవ దాటింది కాపుకుర్రాడు మాత్రం పెద్ద చప్పుడు చేస్తూ దాటాడు కాలవ దాటడానికి అంత చప్పుడు చేస్తావేం అని దెయ్యం కోప్పడింది అనుభవం చాలదని చెప్పాను కదా అన్నాడు కాపు కాలవ దాటినాక సంత ఎంతో దూరం లేదు ఇక్కడి నుంచి సంత దాకా నిన్ను నేను మోస్తానులే అంటూ కాపు దెయ్యాన్ని తన భుజాల మీద ఎక్కించుకున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ సంత చేరేసరికి బాగా తెల్లవారింది దెయ్యం తన భుజాల మీద నుంచి దిగే యత్నంలో ఉండటం చూసి కాపు యువకుడు దాని కాళ్ళు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు అది ఎంత అరిచి గీపెట్టినా వినక వాడు దెయ్యాన్ని కాళ్లతో పట్టుకొని కిందకి దించాడు ఆ దగ్గరలోనే అమ్మకానికి తెచ్చిన గొర్రెలున్నాయి అది చూసి దెయ్యం తాను కూడా గొర్రె రూపం ధరించింది తప్పించుకు పారిపోయి వాటిలో కలిసి పోల్చరాకుండా అయిపోవాలని దాని ఉద్దేశం కాని కాపు దెయ్యాల రహస్యం అది వరకే తెలుసుకొని ఉన్నాడు గనక దెయ్యపు గొర్రె మీద ఊశాడు గొర్రె రూపు మార్చుకోవటం దెయ్యానికి అసాధ్యమైపోయింది కాపు యువకుడు దాన్ని మెడ మీద బొచ్చు పట్టుకొని బరబరా లాక్కుపోయి కసాయివాడికి మంచి ధరకు అమ్మేశాడు ఒక బస్తీలో ఒక ఆంబోతెద్దు లాంటి బలశాలి ఉండేవాడు అతడి ధైర్య సాహసాలకు అంతే లేదు అయితే కటిక బీదవాడు ఏ పని చేత కాదు అందుచేత సంతలో కొన్న సామాన్లు అన్ని బస్తీ వీధుల వెంట అమ్ముకుని జీవించడానికి ప్రయత్నించేవాడు అలా సంపాదించే సొమ్ము గట్టిగా అతని తిండికే చాలేది కాదు అటువంటి వాడికి పిల్లనెవరిస్తారు లోకంలో నన్ను మించిన బలశాలి గాని ధైర్యశాని గాని లేడు అయితేనేం దారిద్ర్యం నా జీవితం నాశనం చేసేస్తోంది నాకెవరూ పిల్లనివ్వకుండా ఉన్నారు అని ఈ వీధి వ్యాపారి ఎరుగున్న వాళ్లతో మొర పెట్టుకున్నాడు వారిలో ఒకడు ఇతని మొర వినలేక విసిగి అంత ధైర్యం గలవాడు అయితే మన ఊరి పెద్ద శెట్టి గారు కొన్న ఇంటి నుంచి దెయ్యాన్ని వెళ్ళగొట్టరాదు ఆయన నీ ఎత్తు ధనం పోస్తాడు గదా అన్నాడు ఈ మాట నిజమే ఆ బస్తీలో ఉండే పెద్ద శెట్టి ఒక పాతకాలపు రాజభవనం ఒకటి బోలెడంత డబ్బు పోసి కొన్నాడు దాని చుట్టూ ఉండే తోట అది బాగు చేయించి ఇంటికి మరమత్తులు అవి చేయించి 
బ్రహ్మానందంగా గృహ ప్రవేశం కూడా అయ్యాడు గృహ ప్రవేశమైన రాత్రే ఆయన నౌకర్లు ఇద్దరు వింత చావు చచ్చారు వెంటనే శెట్టి ఆ భవనం ఖాళీ చేసి తన అసలు ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ తర్వాత ఆ భవనంలో ఊరికే ఉండమన్నా ఎవరూ ఉన్నారు కాదు నిక్షేపం లాంటి ఇల్లు పాడుపెట్టేయవలసి వచ్చింది ఈ సంగతి మన వీధి వ్యాపారికి కూడా తెలుసు కాని ఆ దెయ్యాన్ని వెళ్లగొట్టి శెట్టిగారి దగ్గర బహుమతనం పొందవచ్చునని అతనికి తట్టలేదు ఈ ఆలోచన వినగానే అతను పెద్ద శెట్టిగారింటికి వెళ్ళి అయ్యా మీరు పాడుపెట్టిన భవనంలో ఉండే దెయ్యాన్ని నేను పోగొట్టగలను నాకేమిస్తారు అని అడిగాడు నువ్వు దెయ్యాన్ని నిజంగా పోగొట్టావంటే పదివేల రూకలిస్తాను ఊరి చివర ఉన్న కుటీరం కూడా ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు పెద్ద శెట్టి వీధి వ్యాపారికి పరమానందమైంది అతను పెద్ద శెట్టి మాట నమ్మకం లేక పత్రం మీద ఆయన చేత సంతకం పెట్టించుకుని తాను దెయ్యపు కొంపకు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానన్నాడు పెద్ద శెట్టి అతనికి కావలసిన సామాగ్రి ఇప్పించాడు వీధి వ్యాపారి ఒక లాంతరు సేరు వెల్లుల్లి సేరు పకోడీలు అడిగాడు శెట్టి అతని వెంట తన నౌకర్లను పంపాడు వాళ్ళు అతన్ని భవనంలోకి పంపి బయట తాళం వేసి చీకటి పడకముందే వెళ్ళిపోయారు వీధి వ్యాపారి ఆ భవనంలో ఒక గది శుభ్రం చేసుకుని దీపం వెలిగించి పకోడీలు తిని సేరు వెల్లుల్లి నమిలి మింగాడు తరువాత దీపము ఆర్పి అతను ఆ గదిలో ఉన్న మంచం మీద కూర్చొని దెయ్యం కోసం ఎదురు చూడసాగాడు అర్ధరాత్రి దాటినాక గది వెలుపల పెద్ద చప్పుడయ్యింది దళాలన గది తలుపులు తోసుకొని దెయ్యం లోపలికి వచ్చింది దెయ్యం తన సమీపానికి వచ్చిన దాకా నిశ్చలంగా కూర్చుని వీధి వ్యాపారి ఒక్కసారిగా దాని పైకి దూకి దాని రెండు చేతులు గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆ పట్టు నుంచి తప్పించుకోవటం దెయ్యానికి సాధ్యం కాలేదు అది అతని ముఖాన ఊదసాగింది దాని శ్వాస మంచు కన్నా చలిగాను సూదులతో గుచ్చుతున్నట్టు దుర్భరంగానూ ఉండటం చేత వీధి వ్యాపారి తన ముఖాన్ని పక్కకు తిప్పేసుకున్నాడు దెయ్యం ఊదే గాలి అతని మెడకు తగిలి మెడ కొయ్యబారిపోన ఆరంభించింది ఆ బాధ భరించలేక వీధి వ్యాపారి బలవంతాన మెడ తిప్పుకొని దెయ్యం ముఖాన తన నోటితో గాలి ఊదాడు ఆ గాలి వెంట వచ్చిన పెళ్ళుల్లి వాసన భరించలేక దెయ్యం తన ముఖం తిప్పేసుకుంది అది తనకేసి ముఖం తిప్పినప్పుడల్లా అతను దాని ముఖాన ఊదాడు ఈ విధంగా తెల్లవారిందాకా ఆ ఇద్దరి మధ్య పోటా పోటీ జరిగింది ఏమైనా వీధి వ్యాపారి దెయ్యం చేతులు మాత్రం వదల్లేదు తెల్లవారం వచ్చింది దెయ్యం అదృశ్యమైపోతుందేమోనని వీధి వ్యాపారి భయపడి దాని చేతులు మరింత గట్టిగా పట్టుకున్నాడు దెయ్యం అదృశ్యం కాలేదు గాని క్రమంగా చిన్నదైపోతున్నట్టు అతనికి తోచింది కాని దాని రూపం చూడటం ఆ చీకట్లో అతనికి సాధ్యం కాలేదు తూర్పు తెల్లవారుతూనే అతని మిత్రులు పెద్ద శెట్టి నౌకర్లు వచ్చి తలుపులు తెరిచారు వీధి వ్యాపారి చచ్చిపోయి ఉంటాడని వారు భయపడ్డారు అయితే అతను క్షేమంగానే ఉన్నాడు అతని రెండు చేతులలోనూ ఒక కర్ర ముక్క ఉన్నది ఇదిగో దెయ్యం అంటూ అతను వచ్చిన వారికి ఆ కర్ర ముక్క చూపాడు అందరూ కలిసి ఆ కర్ర ముక్కను దూరంగా తీసుకుపోయి తగలేశారు అది మామూలు కర్ర ముక్క మాత్రం కాదు అది తగలబడుతుంటే పీనుగులు కాలే వాసన వచ్చింది ఆ తరువాత ఆ భవనంలో దెయ్యం జాడ కనిపించలేదు పెద్ద శెట్టి ఆ ఇంటిని మరొకసారి బాగు చేయించి రెండోసారి గృహ ప్రవేశం చేశాడు ఎవరికి ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగలేదు శెట్టి వీధి వర్తకుడికి ఒప్పందం ప్రకారం పదివేల రూకలు ఇచ్చి ఊరి చివర ఉండే కుటీరం కూడా ఇచ్చేశాడు వీధి వర్తకుడు పెళ్లి చేసుకుని ఆ కుటీరంలో సుఖంగా సంసారం ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఒక నగరంలో ఒక విద్వాంసుడు ఉండేవాడు ఒకనాడు ఒక స్నేహితుడు ఆయన ఇంటికి అతిథిగా వచ్చాడు అది వేసవికాలం అయినప్పటికీ ఆ విద్వాంసుడి ఇంటి గదులలో ఒకటి ఎంతో చల్లగాను సుఖంగానూ ఉన్నది మిత్రుడు విద్వాంసుడితో ఏమోయ్ ఈ గది చాలా సుఖంగా ఉంది ఈ రాత్రికి నాకిక్కడే పక్క వేయిస్తావా అన్నాడు నీకు తెలియదేమో 
ఈ గదిలో దెయ్యం ఉన్నది పగలు ఏ భయమూ లేదు గాని రాత్రిపూట ఈ గదిలోకి ఎవరమూ రాము అన్నాడు విద్వాంసుడు దెయ్యమా ఏ రకం దెయ్యం అని మిత్రుడు అడిగాడు కొన్ని ఏళ్ల క్రితం మా పని మనిషి ఒకతే ఈ గదిలో దూలానికి తాడు వేసి ఉరిపోసుకుని చచ్చిపోయింది అప్పటి నుంచి అది దెయ్యమై ఈ గదిలోనే ఉంటున్నది మేము దీన్ని దాదాపు పాడుపెట్టాం అన్నాడు విద్వాంసుడు ఈ మాట వినగానే మిత్రుడికి తప్పక ఆ గదిలోనే పడుకోవాలనిపించింది అతనికి దెయ్యాలంటే భయం ఏమీ లేదు స్నేహితుడి మాట తీసివేయలేక విద్వాంసుడు అతనికి ఆ రాత్రి ఆ గదిలోనే పక్క వేయించాడు మిత్రుడు చాలా పొద్దుపోయిందాకా చదువుతూ కూర్చొని చివరకు పుస్తకం మూసి బల్లపైన పెట్టి పక్క మీద నడుంవాల్చాడు అతను పక్క మీద పడుకున్నదే వ్యవధిగా గదిలో దెయ్యం ప్రత్యక్షమైంది దెయ్యం లోపలికి వచ్చిన పద్ధతి అతను చూస్తూనే ఉన్నాడు తలుపు సందుల గుండా కాగితం పొర లాంటిది లోపలికి వచ్చింది అది విస్తరించి చిన్న మబ్బులాగా పెరిగి చివరకు ఆడదాని రూపం ధరించింది ఈ ఆడది గది మధ్యకు వచ్చి నిలబడి నాలుక పొడుగుగా బయటకు చాచి తల వెనక్కు వంచింది ఇది మామూలు వెక్కిరింతలాంటిది కాదు అంతకన్నా భయంకరమైనది ఉరిపోసుకున్న మనిషికి కలిగే చేష్ట అయితే ఈ చేష్ట చూసి అతను భయపడకపోగా అద్భుతం ఏది మళ్లీ చెయ్యి అన్నాడు దెయ్యంతో అతన్ని భయపెట్టలేకపోయానని దెయ్యం గ్రహించింది అది ఒక్క క్షణం ఆలోచించి తన తల తీసి అక్కడ ఉన్న బల్ల మీద పెట్టింది నీకు తల ఉంటేనే భయపడని వాణ్ణి మొండిం చూసి భయపడతానా అన్నాడతను నవ్వుతూ దాంతో దెయ్యానికి చిరాకెత్తి మాయమైపోయింది ఈ సంగతి మర్నాడు అతను విద్వాంసుడితో చెప్పినప్పుడు ఆయన చూసావా ఇంకెప్పుడూ ఆ గదిలో పడుకోకు నేను ముందే చెప్పాను అన్నాడు కాని అందుకు మిత్రుడు ససేమిరా ఒప్పుకోక ఆ రోజు కూడా తాను గదిలోనే పడుకుంటానని పట్టుపట్టి పడుకున్నాడు ఒక రాత్రి వేళ దెయ్యం వచ్చింది అతన్ని చూస్తూనే చి మళ్ళీ ఈ మొండిగటమే దాపరించాడు అంటూ మాయమైపోయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కొరకు మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ను క్లిక్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవచ్చ